Assalamu alaikum. Uh, today we're going to start lecture number 12, which is in continuation to chapter number 6 that we were doing in the last lecture. Uh, just to give you a very quick recap of what chapter number 6 is about and what we've done in the last lecture. Uh, the last lecture was all about uh, the function of man management or how to manage uh, an organization. Uh, when we talked managing ki baat ki, ek business concern, ki, then we talked and discussed various concepts and we discussed various uh, things. First up that we did in the last uh, lecture was the first concept that we talked about was that we defined what man managing is. And then we further went on to define what the goal kya hota hai, objective ki kya importance hai kisi bhi or organizations mein. Uh, what are the various different types of goals that people and organizations make? Unki kya importance hoti hai? Uh, how to go about achieving various goals? Uske liye strategy banate hain. We told you uh, very clearly what strategy was, and then we further said that strategy jab aap banate hain, to wo bhi different level ki strategies hoti hain. We further went on and talked about what is planning, defined planning for you. Uh, we talked about various different levels of planning as well. So I hope that there is no confusion in lecture number uh, 11 of yours and there is no confusion in the previous part of the chapter. So what we are going to do is we are going to start uh, our chapter number 6 uh, today, right now. Now the first thing that we are going to talk about today is basically what management is. Ya jab main management kehti hu, iska kya matlab hai? Now management is a very commonly used term. Uh, you as an individual might be using it on daily basis. I have managed this, you have managed this. Tum kya wo manage kar sakte ho, right? So manage, management is one and the same thing. It's, it's, it's a very commonly used term. Have you ever thought what the term means? Iska kya matlab hota jab aap kisi se kata, yaar tum manage kar lena. Uh, in layman's word, it would basically mean ke bhai jo manage karne ka kya matlab hoga ke ji, jo kuch karna hai, that becomes your responsibility. Do whatever you need to do to get the work done. So that is what management is. However, what we're going to do now is that we're going to technically define uh, the management process. So we're going to technically define what management is. When I say, or when anybody says management, business term is basically matlab kya hota hai? to plan, to organize, to direct, and to control an organization resources to achieve goals. So whenever the term management is used, it would have five different aspects to it. First up, the person has to plan. Planning, we have talked about in the last lecture. Whenever we say planning, it would mean that we have to identify our goals. It would mean that we have to objectives identify karne hain it would mean ki hum apni strategies bhi banayenge hum various planning bhi karenge chahe wo operational planning ho chahe wo tactical planning ho chahe wo strategic planning ho chahe wo crisis planning ho chahe wo contingency planning ho but planning generally means to determine where you want to be in the future to know ke ji aapne future mein kya achieve karna hai so that is what planning is second part of the definition of management is all about organizing organizing is basically with reference to resources Chahe wo aapki uh, physical resources ho, like like table, like chair, like computers, like like the building, like uh, aapka aap, aap anything physical, any, anything tangible, wo aapki resource ho sakti hai. Chahe wo aapki human resources, or human resources is basically the individuals that are working in your organizations, uh, or in other words, the employees that are working for you. Chahe wo financial resources ho. financial resources is going to be the money that the enterprise or, or an organization uses. Similarly, information resources. So information resources is what kind of information flow is going on, how much information you gather, how much information you interpret, and how much information you disseminate. So organizing will, will involve all these four, three, four different types of resources. It will involve how you manage your resources. It will involve how you manage them effectively or how you use these resources. The third the part or the third aspect of the management process is directing. Directing or sometimes it is also called leading. If you will open other books, it's going to be KG up lead kaise karte hai? Leading and directing being the same thing. And now what is, what is directing? Directing would involve uh, an individual telling um, his or her employees ki ji uh, kya cheez achieve karni hai aur kis tarike se achieve karni hai so it's directing is basically telling people what to do and how to do it uh, directing would also involve another aspect which we call as motivation ki aap ye to keh dete ho ki ji aapne yahan se wahan tak jana hai aur ye bhi bata dete ho ki aapne yahan se wahan tak kaise jana hai but jab banda yahan se wahan pahunch jayega then you also need to pat that person on the back and say good job done good job acha kaam 
किया बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट दैन दैट पर्सन विल फील लिटल के जी मैंने काम भी कर लिया बहुत अच्छे से भी कर लिया क्या मेरे बॉस से नोटिस किया क्या उसको पता चला एंड इन शॉर्ट द पर्सन माइट फील डीमोटिवेटेड सो दैट्स अ थर्ड पोर्शन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस विच इज बेसिकली क्या आपको डायरेक्ट या लीड करना पड़ता है द फोर्थ पोर्शन इज बेसिकली कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग बेसिकली ये कि जी आपने प्लान क्या किया था अपने लिए और आपने आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है सो आपकी प्लान परफॉर्मेंस और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को दोनों को आप कंपेयर कर देते हैं वंस यू सॉट कंपेयरिंग योर प्लान परफॉर्मेंस विद योर एक्चुअल परफॉर्मेंस यू विल सी के अच्छा क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं हुए जो मैंने प्लान किया था क्या वो मैंने अचीव किया या नहीं किया इफ द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज येस आपने अचीव कर लिया वेरी गुड गुड जॉब डन हवेवर इफ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो दैन दैट मीन्स इट इज समथिंग रॉन्ग समवेयर आइदर आपकी प्लानिंग सही नहीं हुई या आपकी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज सही नहीं थी या आपकी लीडिंग या और मोटिवेशन की जो आपकी टेक्निक्स हैं वो सही नहीं थी सो कंट्रोलिंग इज बेसिकली अ कंपेरिजन कंपेयरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस टू सी कि क्या दोनों मैच करती हैं या नहीं करती अब वंस यू डन विद दैट क्वेश्चन इज क्या प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग क्यों करते हैं यू डूइंग दिस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स व्हिच इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट कि आप इन सब रिसोर्स को यूज करते हैं चाहे वो प्लानिंग हो चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो चाहे वो लीडिंग हो चाहे वो कंट्रोलिंग हो सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव the way that they should be now uh, whenever we are talking of management process everything is interconnected ye nahi hoga ke aapka jo planning portion hai wo idhar hai aur organizing ka planning se koi taluk nahi hai ab ye bhi nahi hoga ke ji uh, leading ka ya directing ka organizing aur planning se koi taluk nahi hai aur similarly controlling ka in teen of function se koi taluk nahi whenever a मैनेजर इज परफॉर्मिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा हो किसी भी जगह वो काम कर रहा हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत मल्टानेशनल हो या वो ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो मैनेजमेंट के ये चारों फंक्शन जो हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं इंडिविजुअल्स जब प्लान करते हैं या गोल्स बनाते हैं या जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो अपने रिसोर्स को देख कर बनाते हैं वो ये देखते हैं कि हमारे पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्स हैं कितने ह्यूमन रिसोर्स हैं कितनी इंफॉर्मेशन रिसोर्स है कितनी फिजिकल रिसोर्स हैं और उसकी बेसिस पर उनकी प्लानिंग होती है कि हम ये ये काम कर सकते हैं और ये काम हमने अचीव करना है सिमिलरली जो काम आप अचीव करते हैं उसको अचीव करने के लिए आपकी आपके लिए लीडिंग और मोटिवेशन टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आप किस किस्म के लीडर हैं आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को लीड करते हैं आप किस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं कि हर वक्त उनको डांटते रहते हैं या कभी आप उनको शाबाशी भी देते हैं या नहीं देते सो इन शॉर्ट योर लीडिंग विल ऑल्सो भी डिपेंडेंट अपॉन कि आप, आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग है या जो आपकी प्लानिंग है वो कैसे होगी एंड फाइनली कंट्रोलिंग अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स पीपल से दैट प्लानिंग and controlling a siamese twins because if one is not there then you will not be able to do the other matlab kya hua ki agar planning nahi hogi to aap controlling nahi kar sakte similarly agar controlling nahi hai system mein to aapke planning ka koi fayda nahi hai now just think about what i said and just 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 think for a second that why is this so ye kyu hota hai ki planning aur controlling side by side chalte hain think about it exactly planning or controlling is like side by side chalte hain because jab aap planning karte hain what you're doing is you're you're planning your performance ki humko ye cheez achieve karni hai aur ye cheez karni hai similarly jab aap uh, control karte hain that is where that is the point where you measure your actual performance now jab hum controlling ki baat karte hain maine aapko pehle bhi define karke bataya hai controlling is basically where by you compare your actual performance with your plan for your performance jo ki aap planning ki stage par kar rahe ho so if there is no planning phase ya planning ke stage ya planning ka function nahi hota hai then that means ki aapke paas planned performance aayegi nahi phir aap compare kisse karenge apni actual performance ko similarly agar control nahi controlling ka function nahi hota hai to aapki actual performance measure nahi hogi jab aapki actual performance measure nahi hogi to aap kis cheez ko planned performance ke sath compare karenge so for comparison purposes you need two things right agar ek single entity ho usko aap aap compare kisi ke sath bhi nahi kar sakte so you need two entities you need two things so that you can compare one with the other right so planning mein jab aap planning function karte hain to aap planned performance 
کو ذہن میں رکھتے ہیں یا بناتے ہیں اور جب آپ کنٹرولنگ کا فنکشن کرتے ہیں تو آپ اپنی ایکچوئل پرفارمنس کو پلان پرفارمنس سے کمپیرزن کر رہے ہوتے ہیں دیٹ از وائی جو آپ کی بک یہ کہتی ہے کہ جی سارے مینجمنٹ کے فنکشنز جو ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں یا آل ایسپیکٹس آف اے مینیجر جاب آر انٹر ریلیٹڈ دیٹ از بیسکلی مینس دیٹ ایک مینیجر یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی ایک ہفتے میں ہم پلاننگ کریں گے مہینے کے دوسرے ہفتے میں ہم آرگنائزنگ کریں گے تیسرے ہفتے میں ہم لیڈنگ کریں گے اور چوتھے ہفتے میں ہم کنٹرولنگ کریں گے وین دا مینیجر گوز ٹو دی آفس ان دی مارننگ چانسز آر اور موسٹ پرابلی ہنڈریڈ پرسینٹ آف دا ٹائم دا مینیجر ول بی انوالو ان پلاننگ آرگنائزنگ لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ ان اے اسپین آف اے سنگل ڈے مطلب ایک دن کے اندر اندر مینیجر اس چاروں فنکشن سائملٹینیسلی کر رہا ہوگا وہ پلاننگ بھی کر رہا ہوگا وہ آرگنائزنگ بھی کر رہا ہوگا وہ لیڈنگ بھی کر رہا ہوگا اور وہ آرگنائزنگ وہ کنٹرولنگ بھی کر رہا ہوگا ناؤ جسٹ ٹو شو یو پیرامڈ کہ جی مینجمنٹ فنکشن کیسے یا مینجمنٹ پروسیس جو ہے وہ کیسے چلتا ہے آئی جسٹ ٹول یو ارلی ریز ویل سب سے اوپر پلاننگ آتی ہے کہ ہم نے کیا کس طریقے سے کیا کرنا ہے کیا اچیو کرنا ہے پھر آرگنائزنگ آتی ہے یہ سوچنا یہ سوچ کے کہ جی ہم کو یہ اچیو کرنا ہے آپ اپنی ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا شروع کرتے ہو اس کے بعد ڈائریکٹنگ آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک لیڈر ہونا چاہیے جو کہ آپ کو بتائے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ آپ نے کس کیا چیز اچیو کرنی ہے اور کیسے اچیو کرنی ہے یہ رول ماڈل بنے اینڈ فائنلی آپ کے پاس کنٹرولنگ آتی ہے جس میں آپ کمپیرزن کے پرپزز میں کرتے ہو نا واٹ وی گوئنگ ٹو ڈو نیکسٹ از اگین دس پرٹیکولر چیپٹر بیکمز ویری ویری امپورٹنٹ فار یو گائز جس بیکاز کہ ہم ہم اگلے تین چار چیپٹرز میں اپنا پورا مینجمنٹ کے چاروں فنکشنس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے ابھی جو ہے ہم صرف پلاننگ پورشن پڑھ رہے ہیں نیکسٹ میں ہم آرگنائزنگ پڑھیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ نا واٹ وی گوئنگ ٹو ڈو نا اگین از کہ ہم آپ کو انہی چاروں فنکشنس کے بارے میں زیادہ چیزیں بتائیں گے اور بتائیں گے اور ان کو زیادہ اچھے طریقے سے یا زیادہ ان ڈیپتھ ایکسپلین کریں گے فرسٹ آپ اس پلاننگ رائٹ نا پلاننگ از واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ سو وین آئی سی کہ جی میں نے اسٹریٹیجک پلان بنانا ہے ویئر بائی وانٹ ٹو بی دا نمبر ون کمپنی آف پاکستان دیٹ از واٹ پلاننگ از آئی نو واٹ ٹو ڈو واٹ ٹو ڈو از گوئنگ ٹو بی کہ جی آئی وانٹ ٹو بی دا نمبر ون کمپنی ان پاکستان ہاؤ ٹو ڈو اٹ از واٹ دا از اباؤٹ دا اسٹریٹجی دیٹ آئی ول میک ان آرڈر ٹو بی دا نمبر ون کمپنی ان پاکستان نا پلاننگ ول ہیو تھری کمپوننٹس یا پلاننگ جب میں پلاننگ کی بات کروں گی اٹ وڈ ہیو تھری ڈفرینٹ اسٹیپس ٹو اٹ اسٹیپ نمبر ون از گوئنگ ٹو بی گول فارمولیشن گول فارمولیشن از بیسکلی کہ جی آپ نے اپنے لیے کیا آبجیکٹو سیٹ کیا ہے آپ کیا چیز اچیو کرنا چاہتے ہو آپ کا گول کیا ہے یا آپ کا آبجیکٹو کیا ہے in our example is going to be to be the number one company in Pakistan second step of planning is that you need to develop a strategy remember what strategy is strategy is basically the blueprint or, or ways and means to achieve a particular goal so you planning the second step in strategy if I have set that I have to number one company in Pakistan then I have to do it how can I do it I have to do it I have to take very good products to the market I have to do it with my competition I have to do it with my sales 15% I have to do it with my کاسٹ فردر ریڈیوس کرنی پڑیں گی ان شارٹ یو نیڈ ٹو میک این ایکشن پلان کہ جی میں اپنا آبجیکٹو یا گول کو کیسے اچیو کروں گا سو دیٹ یو سیکنڈ اسٹیپ یو نیڈ ٹو ڈیولپ اے اسٹریٹجی دا تھرڈ کمپوننٹ آف پلاننگ از دیٹ یو نیڈ ٹو میک ٹیکٹیکل اینڈ آپریشنل پلانس ناؤ ایز اے سیٹ دا لاسٹ لیکچر از ویل دیٹ اسٹریٹجی بیکمز ویری ویری بگ ٹھیک ہے اٹس گوئنگ ٹو بی اے بگ تھنگ دیٹ ول دیٹ ول ریلیٹ ٹو دی انٹائر آرگنائزیشن ایز اے ہول ناؤ اسٹریٹجی کو جب آپ اسمالر پورشنس میں کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں یا ڈیوائڈ کر دیتے ہیں دیٹ بیکمز ٹیکٹیکل پلانس اینڈ آپریشنل پلانس اگین ٹیکٹیکل پلانس جو ہوں گے وہ پورے پورے ڈویژنس کے لیے ہوں گے اینڈ آپریشنل پلانس جو ہوں گے وہ پرٹیکولر پروڈکٹ یا پرٹیکولر یونٹس کے لیے ہوں گے سو ٹیکٹیکل پلان مائٹ بی کہ جی Uh, the the ارگنائزیشن نیڈس ٹو کٹ کاسٹ بائی ٹین پرسینٹ دیٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹیکٹیکل پلان ویل دا آپریشنل پلان از گوئنگ ٹو بی کہ جی جو جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپنی کاسٹ اتنی کٹ کرنی ہے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپنی کاسٹ اتنی کٹ کرنی ہے جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپنی کاسٹ اتنی کٹ کٹ کرنی ہے سو بیسکلی وٹ یو ڈوئنگ اس کے اپنی اسٹریٹجی جو کہ آپ نے اپنی پوری آرگنائزیشن کے لیے بنائی تھی اس کو آپ فردر بریک ڈاؤن کرتے ہو ان ٹو اسمالر یونٹس وچ از گوئنگ ٹو بی اے ٹیکٹیکل پلانس اور جب 
आप इन टैक्टिकल प्लान्स को फर्दर स्मॉल करके इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो तो वो आपके ऑपरेशनल प्लान्स बन जाते हैं सो बेसिकली जब भी हम प्लानिंग की बात करेंगे इट्स गोइंग टू हैव दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स और दीज थ्री पार्ट्स फर्स्ट आप यू नीड टू मेक गोल सेकेंड इज यू दैट यू नीड टू मेक स्ट्रैटेजी एंड द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू मेक टैक्टिकल प्लान्स एंड यू नीड टू मेक ऑपरेशनल प्लान्स द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइजिंग एंड एज वी डिस्कस अर्लियर इज एज वेल इट इज बेसिकली हाउ बेस्ट टू अरेंज एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज इन अ कोहर एंड स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज रिसोर्सेज होती हैं अभी हमने बात की कि जी उसमें फिजिकल रिसोर्सेज भी होंगी उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होंगी उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी होंगी उसमें इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज भी होंगी अच्छा अब ये जो सारी रिसोर्सेज इनके मैंने अभी नाम लिए इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही होती राइट right? जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है वो आपकी फिजिकल रिसोर्सेज को यूज कर रही होती है जो आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो आपकी फिजिकल रिसोर्सेज और आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं वो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज यूज करके एक बेहतर डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रही होती हैं सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज फोर फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर यूज इन अ कोहरेंट मैनर ये आर यूज इन अ मैनर जो कि एक इफेक्टिव मैनर हो ये नहीं हो कि जी सब अलग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो जो फाइनेंस वाले हैं उनको ये ना पता हो कि एच आर वाले क्या करें जो जो आपके इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज वाले हैं उनको ये ना पता हो कि जी प्रोडक्शन कैसी हो रही है क्या हो रही है और क्यों हो रही है पॉइंट इज इट एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए इन सारों इन सारी रिसोर्सेज को आपको एक तरीके से मैनेज करना है एक सिस्टम से एक सिस्टम के थ्रू मैनेज करना है बिकॉज इफ यू आर अनएबल टू डू टू डू दैट वट विल हैपन इज दैट ये सारी रिसोर्सेज जो हैं वो 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 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को बीच से निकाल देंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चल सकती अगर आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अगेन बीच से निकाल देंगे दैन योर ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट हैव एनी मनी एंड विल इट विल नेवर बी एबल टू सक्सीड इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड नो राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज बींग प्रोवाइडेड टू द मैनेजर्स दैन एवरी डिसीजन दैट दे विल मेक मोस्ट प्रॉबेबली इट विल बी अ रॉन्ग डिसीजन अगेन कंपनी को नुकसान होगा एंड सिमिलरली इफ देर आर इफ देर आर नो फिजिकल रिसोर्सेज लैंड नहीं है फैक्ट्री नहीं है मशीनरी नहीं है देन हाउ विल योर कंपनी वर्क सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन ये ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में आता है कि आप अपनी सारी रिसोर्सेज को पहले काम मैनेज करें और दूसरा काम इस तरीके से मैनेज करें कि वो एक दूसरे के साथ कोहरेंटली uh, काम करें एक दूसरे के साथ लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन काम करें बिकॉज एवरी रिसोर्स इज डिपेंडेंट ऑन 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 वन एन अदर Now the third function of management is directing. I told you earlier that directing is also called as leading in other books. Now directing is basically guiding and motivating to meet objectives. जो आपकी human resource होती है, जो आपके employees होते हैं, जो आपके individuals होते हैं, जो company में काम कर रहे होते हैं, वो वो machines नहीं होती. उनकी emotions होते हैं, उनकी requirements होती हैं, उनके उनके बहुत सारी needs होती हैं. एक अच्छा manager वो होता है जो अपने employees की और अपने subordinates की needs को नीड्स की असेसमेंट असेसमेंट करें ये मालूम करें कि जी उनके उन, वो कैसे काम करते हैं और अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको उन, उनको रिवॉर्ड दें और अगर अच्छा काम नहीं करते तो उनको फीडबैक दें उनको बताएं कि साहब आप अच्छा काम नहीं कर रहे सिमिलरली डायरेक्टिंग और लीडिंग में ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप, आप खुद एक रोल मॉडल की तरह बंदों को गाइड करें आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से किस बंदे को गाइड करना है टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल सो दैट इज़ वट डायरेक्टिंग इज वेर बाई You're telling an individual way by you're telling your employees what to do, how to do it, and once they've done it, you either give them a pat on their back and a pat. पैट ऑन द बैक एंड से गुड वर्क डन और ये चल रहे हैं कि नहीं ये काम सही नहीं हुआ इसमें ये गलतियाँ थी आई थिंक दैट यू शुड हैव डन दिस बेटर द फाइनली द फाइनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग विच इज बेसिकली मॉनिटरिंग फर्म्स परफॉर्मेंस टू मेक श्योर दैट द फर्म्स ऑब्जेक्टिव आर बींग मेट मतलब कि जी फर्म से जो अपने ऑब्जेक्टिव प्लानिंग की स्टेज पर सेट किए आप कंट्रोलिंग की स्टेज पर आकर ये देखते हो कि जो फर्म ने अपने फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कि प्लानिंग था उस पर जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या वो मीट होते हैं या वो मीट नहीं होते अगेन अगर वो मीट होते हैं तो वेरी गुड वेरी नाइस वेल डन एंड अगर वो मीट नहीं होते हैं देन यू स्टार्ट रीथिंकिंग यू गो बैक टू योर बोर्ड एंड सी के जी हम वट आर वी डूइंग रॉन्ग क्या हमारी रिसोर्सिंग सही नहीं है क्या हमारी ऑर्गेनाइजिंग सही नहीं है 
کیا ہماری لیڈنگ صحیح نہیں ہے کیا شاید لیڈرشپ اسٹائل میں کچھ مسئلہ ہے موٹیویشن میں کچھ مسئلہ ہے سو دیٹ از واٹ کنٹرولنگ از آل اباؤٹ نا جنرلی جو جب ہم کنٹرولنگ اس میں جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا دیٹ واٹ وی ڈو ان کنٹرولنگ از دیٹ وی میجر اور کنٹرولنگ از یوز ٹو میجر ایکچوئل پرفارمنس اور یہ جو ایکچوئل پرفارمنس ہے دیٹس جنرلی ان ٹرمس آف فائنینشیل پرفارمنس سو سو جب ہم پلاننگ اسٹیج کی بات کریں گے اس میں کمپنی اپنے لیے گول سیٹ کرے گی وی وانٹ ٹو ہیو انکریز آف انکریز ان پروفٹس بائی ففٹی پرسینٹ دیٹس اے فائنینشیل پرفارمنس اور کنٹرولنگ کی اسٹیج پر آ کر کمپنی یہ دیکھے گی کہ جو ہم نے اپنا پرفارمنس کا گول رکھا تھا کہ جی ہمارے پروفٹس میں ففٹی پرسینٹ انکریز ہونی چاہیے ڈی دا آرگنائزیشن اچیو دیٹ اور ناٹ اگین اف دیٹ گول اور اف دیٹ پرفارمنس میجر ہیز ناٹ بین اچیوڈ دین وی گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ اینڈ وی اسٹارٹ ری تھنکنگ کہ ہم نے کیا غلط کیا اینڈ اگین اف دیٹ پرٹیکولر آبجیکٹو آف ففٹی پرسینٹ انکریز ان پروفٹس آف دا کمپنی ہیز بین اچیوڈ دین دیٹ مینس کہ آپ کا پلاننگ آرگنائزنگ لیڈنگ ساری اسٹیجز بالکل صحیح طریقے سے ہوئی دا سیکنڈ measures yeah, the second use of controlling function is that it is sometimes used as a basis for providing rewards because agar aap controlling nahi karenge to aapko ye nahi pata chalega ki kis bande ne apne objectives achieve kiye aur kis bande ne apne objectives achieve nahi kiye jab aapko ye nahi pata chalega ki who has worked and who has not worked then what will happen is you as an employer will be unable to provide rewards to your uh, to provide rewards to your uh, employees so controlling ke through a controlling becomes a basis for providing rewards aap controlling mein apni actual performance ko apni planned performance se dekhoge agar aapki actual performance achieve ho chuki hai ya aapki jo aapne actual performance ki aur aapki planned performance jo thi jo aapne sochi thi un dono mein compare karne mein koi deviation nahi hai koi koi difference nahi hai that means that you achieved what you set for yourself now once you've done that that automatically means that that particular employee deserves a reward again agar controlling nahi hogi to comparison nahi hoga agar comparison nahi ہوگا تو پھر سب لوگ برابر ہوں گے جو کام کر رہا ہے وہ بھی برابر ہے جو کام نہیں کر رہا وہ بھی برابر ہے اینڈ ان شارٹ آپ کسی کو ریوارڈ نہیں دے سکتے کسی کو شاباشی نہیں دے سکتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی سو دیز آر بیسکلی آپ کے جو جب ہم کنٹرولنگ پروسیس کی بات کرتے ہیں اسی کنٹرولنگ پروسیس کو ہم نے ایک ایک فگر کے تھرو ہم نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی ایک اور کوشش کی ہے دا ویری فرسٹ تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو از وین یو ٹاکنگ دا کنٹرولنگ فنکشن آف مینجمنٹ از دیٹ یو نیڈ ٹو اسٹیبلش اسٹینڈرڈس اگین اسٹینڈرڈس آر بیسکلی یور گولس یور آبجیکٹو دیٹ یو سیٹ فار یور سیلف ان دا پلاننگ فیز آف مینجمنٹ جو پہلا سب سے پہلا فنکشن مینجمنٹ کا ہے پلاننگ جو آپ گولس اینڈ آبجیکٹو وہاں سیٹ کرتے ہو دوز آر بیسکلی یور اسٹینڈرڈس سیکنڈ تھنگ دیٹ یو ڈو ان کنٹرولنگ پروسیس از دیٹ یو میجر پرفارمنس کیا آپ نے اپنی ایکچوئل پرفارمنس کو میجر کیا دین واٹ یو ڈو از ڈز میجر پرفارمنس میچ اسٹینڈرڈس اگین ایز اے سیٹ جو جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کا جو پلان پرفارمنس ہے اس سے آپ اپنی ایکچوئل پرفارمنس کو میجر کرتے ہو دونوں کو کمپیئر کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اف دا آنسر ٹو دس کوشچن کہ جی ڈز میجر پرفارمنس میچ اسٹینڈرڈس از یس دین واٹ یو ڈو از یو دا دا پرسن اور دا انڈیویژول کنٹینیوز وتھ کرنٹ ایکٹیویٹیز دیٹ مینس کہ بندے نے بہت اچھے سے پرفارمس پرفارم کیا امپلائی ہیز ڈن اے ویری گڈ جاب اینڈ دا امپلائی شوڈ بی ریوارڈیڈ اور جو میں نے بھی پیچھے پیچھے پچھلی سائڈ میں آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ جی کنٹرولنگ بیکمز اے بیسس فار ریوارڈ اٹ از بیکاز بیکاز آف دس بیکاز جب آپ کی ایکچوئل پرفارمنس میجر ہوتی ہے اگین اسٹینڈرڈس اور صحیح میجر ہوتی ہے اور آپ آپ صحیح کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ اپنی کرنٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہو اور آپ کو کوئی نہ کوئی ریوارڈ ملتا ہے آن دی ادر ہینڈ اف دا آنسر ٹو یور کوشچن کے جی ڈز میجر پرفارمنس میچ اسٹینڈرڈس از نو دین اٹ جس پرفارمنس اور اسٹینڈرڈس تو اس کا مطلب ہے کہ دو مسئلے ہو سکتے ہیں اگر آپ کی ایکچوئل پرفارمنس پلان پرفارمنس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہے تو دو ایشوز ہو سکتے ہیں آئیڈر آپ کی پرفارمنس میں مسئلہ ہے آپ پرفارم ایز این امپلائی پرفارم نہیں کرنا چاہ رہے آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو آپ کو کام نہیں پسند ہے آپ کام کرنا نہیں چاہتے ہو آپ آفس آنا نہیں چاہتے ہو گھر میں کوئی پریشانی ہے وٹ ایور دا ریزن از دیر سم تھنگ رانگ ود یور پرفارمنس وی نیڈ ٹو ریکٹیفائی دیٹ اور اسٹینڈرڈس میں کوئی ایشو ہے یا تو یا تو یا تو جو جس طریقے سے ہم نے کام کو بنایا ہے یا جس طریقے سے ہم نے کام کو ڈیزائن کیا ہے اس میں کوئی ایشو ہے یا جس طریقے سے ہم نے اپنی آرگنائزیشن کی ریسورسز کو کو مینج کریں اس میں کوئی مسئلہ ہے یا جو ہم ڈائریکٹ کر رہے ہیں یا موٹیویٹ کر رہے ہیں یا لیڈ کر رہے ہیں اس میں کوئی ایشو ہے یا شاید جو ہم نے اپنے لیے آبجیکٹو سیٹ کیے ہیں یا جو ہم نے اپنے لیے گول سیٹ کیے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں 
शायद वो अचीवेबल नहीं है शायद शायद वो मेजरेबल नहीं है शायद वो क्वान्टिटेटिव नहीं है शायद हमने अपने लिए ऐसे गोल सेट कर लिए जो कि कोई भी अचीव नहीं कर सकता सो हेयर इफ 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 योर actual performance does not measure to your plan performance then you start rethinking again go back to the drawing boards think again ki ji main kya galat kar raha hu kya cheez galat hai process mein kya cheez galat hai just to find out ki ji kis tarike se kaam hona chahiye aur kyun nahi ho raha hai so this is basically a control process explained to you through a particular figure so बाय नाव आई होप दैट यू प्रिटी क्लियर के जी ये चारों मैनेजमेंट के फंक्शन क्या हैं और वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं जब आप प्लानिंग कर लेंगे ऑब्जेक्टिव बना लेंगे गोल्स बना लेंगे स्ट्रैटेजीज बना लेंगे फिर आप उसकी बेसिस पर अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे या रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे जब रिसोर्सेज मैनेज हो जाएंगे तो उसकी बेस पर आप डायरेक्टिंग या लीडिंग और मोटिवेटिंग मोटिवेशन करेंगे जब ये काम हो जाएगा फिर आप कंट्रोलिंग में अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी प्लान परफॉर्मेंस साथ मेजर करेंगे अच्छा ये सारा काम कौन करेगा एक ही बंदा कर सकता है राइट मैनेजर नाउ अगेन मैनेजर वो कौन हुज ए मैनेजर या आप मैनेजर को कैसे डिफाइन करेंगे मैनेजर इज बेसिकली एन इंडिविजुअल जो कि इन सब रिसोर्सेज को इन सब फंक्शंस को डेली बेसिस पर यूज करता है और और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हो जाए सो मैनेजर इज बेसिकली एन इंडिविजुअल जो कि ये सारे काम करेगा चाहे वो प्लानिंग हो चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो चाहे वो लीडिंग हो चाहे वो कंट्रोलिंग हो ना जनरली जब हम मैनेजर्स की बात करते हैं there are three different types of managers right the first type of managers is called as top managers second is called as middle managers and the third ones are called as frontline managers question ke sare managers kya kaam karte hain this is what we're going to talk about now सबसे पहले हम टॉप मैनेजर्स की बात करते हैं ना हुआ टॉप मैनेजर्स टॉप मैनेजर्स आर दोज इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मैनेजर अच्छा बिफोर आई गेट इन टू के जी टॉप मैनेजर्स क्या क्या करते हैं टॉप मैनेजर्स के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ योर टॉप मैनेजर्स ये टॉप मैनेजर्स क्या करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एज अ होल परफॉर्मेंस के साथ डील करते हैं या ऐसे डिसीजन लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की अफेक्टिवनेस और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस करेगी या नहीं करेगी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल बिजनेस में जाएगी या नहीं जाएगी ये सारे डिसीजन जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और अफेक्टिवनेस के बारे में आपके टॉप मैनेजर्स लेते हैं देन अगेन टॉप मैनेजर्स आर द वन हु सेट पॉलिसीज एंड देर ऑल्सो द वन हु मेक स्ट्रैटेजीज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन Uh, जितनी प्लानिंग होती है स्पेशली जो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी वो सारे के सारे आपकी टॉप मैनेजर्स बनाएंगे देन अगेन कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होना है वो आपका टॉप मैनेजर ही लेगा स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ जाना है या नहीं जाना ये डिसीजन आपका टॉप मैनेजमेंट ही लेगा फ्रेंचाइज के एग्रीमेंट करना है या नहीं करना ये डिसीजन आपका टॉप मैनेजर ही लेगा किसी दूसरी कंट्री में ब्रांच खोलनी है या नहीं खोलनी है ये भी डिसीजन आपका टॉप मैनेजर ही लेगा इन शॉर्ट के जो आपका जो टॉप मैनेजर होता है वो आपकी इंटायर कंपनी को रिप्रेजेंट करता है वो किसी मीटिंग में जाता है किसी भी इंडिविजुअल से मिलने जाता है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या एक पर्टिकुलर डिविजन को रिप्रेजेंट नहीं करता है वो टोटालिटी में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ अ टॉप मैनेजर नेक्स्ट कौन होता है नेक्स्ट वो बंदा होता है जिसको हम मिडिल मैनेजर कहते हैं नाउ मिडिल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी टॉप मैनेजर ने गोल्स बना लिए टॉप मैनेजर ने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए टॉप मैनेजर ने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी कर ली है उसके बाद इस सब को इस सब प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने की बारी जब आती है तब आपके मिडिल मैनेजर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सो so, आप जब कहते हो डिविजनल हेड दैट्स अ मिडिल मैनेजर या आप कहते हो मार्केटिंग हेड दैट्स अ मिडिल मैनेजर या आप कहते हो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है दैट्स अगेन अ मिडिल मैनेजर जिनका काम ये होता है कि जो टॉप मैनेजर्स ने जो पॉलिसी सेट की हैं जो प्लानिंग की है जो ऑब्जेक्टिव एंड गोल सेट किए हैं उसको जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है वो आपके मिडिल मैनेजर्स जो हैं 
इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन यू हैव योर फ्रंट फ्रंट लाइन मैनेजर्स सो आपके जो फैक्ट्री फ्लोर पे जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो आपके फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं या कोई आप कोई न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उसमें जो टीम लीडर्स होते हैं वो आपके फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं ना फ्रंट लाइन मैनेजर्स आर द वंस हु वर्क एंड सुपरवाइज द एम्प्लॉयज हु रिपोर्ट टू दैम सो फ्रंट लाइन मैनेजर्स वो सारे इंडिविजुअल्स होते हैं वो सारे लोग होते हैं जो कि ऑन द फ्लोर काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है या कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है जो जो कॉन्ट्रैक्टर जो हो, होता है वो कौन बंदा होता है वो आपका फ्रंट लाइन मैनेजर होता है जो कि जितने भी मजदूर उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं उस बिल्डिंग पर काम कर रहे होते हैं वो उनको हेड करता है और देखता है कि लोग कैसे काम करें प्लस वो कॉन्ट्रैक्टर ये भी देखता है कि जो सीमेंट आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा जो बजरी आ रही है वो सही आ रही है या नहीं आ रही जो रेट डल रही है वो सही आ रही है नहीं आ रही जो ब्रिक्स आ रही हैं वो सही हैं या नहीं है सो दैट इज अ पर्सन जो कि फ्रंट लाइन मैनेजर होता है जो एक्चुअल काम को करवाता है गेट्स द एक्चुअल वर्क डन ही और शी इज कॉल्ड एज द फ्रंट लाइन मैनेजर नाउ जब हम फ्रंट लाइन मैनेजर्स और टॉप मैनेजर्स और मिडिल मैनेजर्स की बात करेंगे देन दिस पर्टिकुलर पिरामिड माइट मेक सम सेंस टू यू ना वट दिस इज पिरामिड से बेसिकली डिवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी जब डिविजन हम करते हैं टॉप मिडिल और फ्रंट लाइन मैनेजर्स में वो इस पिरामिड की तरह ही होती है एज कम्पेयर टू टॉप मैनेजर्स आपके मिडिल मैनेजर्स ज़्यादा होते हैं सो so, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें अगर आप टॉप मैनेजर्स और मिडिल मैनेजर्स को कंपेयर करें सो यू विल हैव मोर मिडिल मैनेजर्स एंड लेसर टॉप मैनेजर्स एंड सिमिलरली उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मिडिल लेवल मैनेजर्स को फ्रंट लाइन मैनेजर्स के साथ कंपेयर करेंगे दैन ऑटोमेटिकली यू विल हैव मोर फ्रंट लाइन मैनेजर्स एंड लेसर मिडिल मैनेजर्स दैट्स वाई यू हैव अ पिरामिड शेप हेयर वेयर बाय यू वुड हैव मोर इंडिविजुअल्स राइट एट दिस स्टेज और इस स्टेज पर आपको ज्यादा फ्रंट लाइन मैनेजर्स की क्यों जरूरत है जस्ट बिकॉज दीज आर द पीपल हु गेट्स एवरी डे वर्क डन जो आपके डेली टारगेट्स हैं जो वीकली टारगेट्स हैं जो मंथली टारगेट हैं जो मजदूरों के साथ काम करवाने वाला जो काम है वो आपका फ्रंट लाइन मैनेजर करवाता है एंड दैट्स वाई यू नीड अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रंट लाइन मैनेजर्स जस्ट इमेजिन कि अगर आपकी दस फैक्ट्रीज हैं और हर फैक्ट्री में आपके एक एक हजार बंदा काम कर रहा है तो आपको उन बंदों के ऊपर कितने फ्रंट लाइन मैनेजर्स चाहिए होंगे सो दैट इज वॉट योर फ्रंट लाइन मैनेजर्स आर एंड अगेन एज कम्पेयर टू फ्रंट लाइन मैनेजर्स आपके मिडिल मैनेजर्स कम होते हैं और मिडिल मैनेजर्स से अगर आप अपने टॉप मैनेजर्स को कंपेयर करेंगे तो सबसे कम आपके टॉप मैनेजर्स होते हैं दिस इज द लेयर ये वाली जो लेयर है दे आर दंस हु रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग दे आर दंस हु रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज द होल दिस ब्रैकेट पीपल और जो जो इंडिविजुअल्स जो मैनेजर्स इस उसमें फॉल करते हैं दे आर दंस हु रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज एंड डिसीजन मेड बाई द टॉप मैनेजर्स एंड फाइनली यू हैव योर फ्रंट लाइन मैनेजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर अचीविंग द डे टू डे टारगेट्स और हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली ऑपरेशन ऑफ द कंपनी सो आई होप दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट पिरामिड वुड वुड फर्दर क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ के आपके मैनेजर्स जो डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो उनके साइज क्या होते हैं वो किस किस्म का आ, काम कर, कर रहे होते हैं ना वेन एवर वी टॉकिंग ऑफ मैनेजर्स देर वेरियस थिंग्स मैनेजर शुड बी एबल टू डू या कोई भी मैनेजर होता है उसको वेरियस स्किल्स चाहिए होते हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर राइट ना क्वेश्चन इज कि वो स्किल्स कौन से हैं जो कि किसी भी मैनेजर के लिए जरूरी है द वेरी फर्स्ट स्किल दैट इज नीडेड फॉर अ मैनेजर इज ह्यूमन रिसोर्स स्किल या स्किल्स विद विद रेफरेंस टू के जी आपके पास ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड या जो आपके पास एम्प्लॉयज हैं उनसे रिलेटेड आपके पास स्किल्स होने चाहिए और जिन इंडिविजुअल्स के पास ये स्किल्स होते हैं उनको आप ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स कहते हैं या एच आर मैनेजर्स कहते हैं नाउ एन एच आर मैनेजर इज बेसिकली एन इंडिविजुअल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग हायरिंग एम्प्लॉयज इन दर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज इन दर्गेनाइजेशन एंड ही और शी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल एंड कंपनसेशन सो जो भी इंडिविजुअल एच आर मैनेजर बनता है उसके पास वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं वट विल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बेसिकली भी कि हमने किस किस्म के इंडिविजुअल्स को अपनी कंपनी में हायर करना है सो वट शुड बी द एलिजिबिलिटी 
criteria what should be the minimum education requirement what should be the minimum age requirement what should be the uh, minimum experience requirement so once you start hiring people that is the responsibility of an HR manager now once those individuals are hired it's not necessary that those individuals are trained as well so whenever you want to train them with, with respect to your organization that also falls within the uh, jurisdiction of the HR manager. So, you have hired or trained, then you have to appraisal. Bhi aap unki karte hai. Six months ke baad, ya after a whole year, you also find out that their performance was how they performed perform kiya. And finally, based on their appraisal, based on their performance, you have compensation, you have to give rewards, you have to give increments. Bhi dete ho. Now the second type of manager that that uh, that we can have in an organization is the operations manager. Now this individual, which is called operations manager, hain, he or she is responsible for the entire system through which a company is producing goods and services. Right? That means that a operations manager ki responsibilities means jitna production ka system hai, assembly line hai, factory hai, kis tarike se cheese ko ab final uski shakal usko dete ho, ya kis system ke through up goods and services ko produce karte ho that is what uh, uh, that is the job responsibility of an operations manager similarly inventory kaisi hai raw material aaya hai nahi aaya hai kitna aaya hai kitna use hoga ye bhi operations manager ki responsibility and finally quality control jo products and services aapki organization produce kar rahi hai uski quality kaisi hai kya wo hamare standards ko meet karti hai ya nahi karti kya wo international standards ko meet karti hai ya nahi karti to make sure that the customer gets a good quality product is also the responsibility of an operations manager. Then you have a manager who is also known as a marketing manager. Now, marketing manager kya karta hai? Sabko pata hai kya karta hai? He or she is responsible to get products and services from the producer to the consumer. So, ek marketing manager ka kaam from the inception of the product, kiji product idea mein zahin mein aaya ke wah 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 ye idea kya idea hai Log, company jo hai, usko itne profits mein lenge. Logon ko yehi to cheez chahiye. From that idea that I have in my mind to actually holding that particular product in my hand and and bringing it to the market and selling it and 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 then letting people know that ye product hamari organization ke paas hai. Everything from the inception of the product to actually making the product and bringing it to the market and selling it is all uh, what a marketing manager does. Sare ke sare kaam wo marketing manager karega. Uski price kaise set karni hai, product ko banana kaise hai, uski packaging kaise hogi, hum, hum uska kahan par hum uska ads denge, hum akhbar mein denge, television mein denge, customer services kaise hogi. Ye sare ke sare kaam jo hai, ye aapka marketing manager karta hai. Then you have uh, individuals who okay, information managers be hote hain. Again, information today, in today's time, year 2012 is, is a very important position. Informa information man manager ki responsibility kya hoti? He's basically responsible to maintain a system jo ke information ko gather karta hai, organize karta hai, distribute karta hai. Iska kya matlab hua? Iska basically matlab hua ke information manager ki job description mein ye aayega ya information manager ki responsibilities mein ye aayega ki wo environment se chahe wo internal environment ho ya external environment ho usse information ko gather karega information un, un, external environment ya internal environment se lega jab information gather kar lega to usko organize karega usko interpret karega because information aapke paas bahut different sources se aari hogi right and you will be getting a lot of information it's not necessary that all that information is important for your organization so you would need to have filters keji jo information are you filters ki through guzregi so that you can filter good information and bad information or needed information and not needed information jab aap apni information ko is basis pe organize kar loge to phir aapne relevant individuals ko uh, distribute karni hai for example ek information manager ke paas ye responsibility hogi ki wo customer se feedback le product ke bare mein customer product ke ko use karke customer ka feedback kya 
क्या होता है कस्टमर उसकी पैकेजिंग के बारे में क्या कहती है कस्टमर उसके उसकी उसकी मार्केटिंग के बारे में क्या कहती है कस्टमर एक्चुअल प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कस्टमर के क्या क्या कॉमेंट्स हैं ये सारा ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन मान जाए कस्टमर से तो उठा लेगा फिर उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है और कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी भेजेगा अगर उस, उस, उस अगर प्राइसिंग से या एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है प्रोडक्शन के पास ही भेजेगा अगर उसमें कोई कोई और टेक्निकल फ्लॉ है इन शॉर्ट वो उस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा सो दी दिस वुड बी बेसिकली द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि एक इन्फॉर्मेशन मैनेजर की होंगी then you have your finance managers now they are the ones a very powerful job actually and they are the ones who are responsible for all the money that is coming in and going out of the organization so they are responsible for accounting and finance so chahe jitni bhi aapki financial statements hai chahe wo balance sheet hai chahe wo income statement hai chahe wo statement of cash flow hai wo aapka finance manager handle karega similarly company ki short term financing kahan se ho rahi hai kitne bank se loan liya hai kitne shares issue kiye hain kitne shares pe kitna dividend दिया है बैंक को वापस कितना इंटरेस्ट देना है लोन की अमाउंट कितनी है कोई और सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है या नहीं है ये सारी की सारी जो हेडिक्स हैं ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपके फाइनेंस मैनेजर के डोमेन में आती है और ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑल सच इंफॉर्मेशन नाउ इन एडिशन टू दीज फोर फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर्स हमारे पास एक और कैटेगरी आती है मैनेजर्स की जो कि ना फाइनेंस है ना इन्फॉर्मेशन है ना एचआर है ना प्रोडक्शन है ना मार्केटिंग है उसको हम एक 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 कैटेगरी जिसका कोई नाम नहीं है एक्चुअली उसमें डाल देते हैं ना फॉर एग्जांपल आपका पब्लिक रिलेशन मैनेजर ना पब्लिक रिलेशन इज बेसिकली पब्लिक रिलेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होती है और थ्रू पब्लिक रिलेशन कंपनी अपने बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड कर रही होती है कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये काम भी करिए ये काम भी करिए ये काम भी करिए हम मस्जिदें बना रहे हैं और हम ट्री प्लान्टशन कर रहे हैं हम फलाना कर रहे हैं और हम गरीबों की मदद कर रहे हैं और हम स्कूल खोल रहे हैं सो पब्लिक रिलेशन इज बेसिकली वेन वेन द कंपनी इट सेल्फ प्रोवाइड्स पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ओन ऑपरेशन टू स्टेक होल्डर एंड जो इंडिविजुअल इस पूरी इंफॉर्मेशन कैंपेन को मैनेज करता है उसको आप पब्लिक रिलेशन मैनेजर कहते हैं सो बेसिकली जब हम मैनेजर्स की बात की टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स की उसमें आपके वेरियस डिफरेंट एरियाज में आपके मैनेजर्स होते हैं जो कि एरियाज को अभी हमने आपको डिफाइन किया कि जी इन एरियाज ऑफ मैनेजमेंट में आपके मैनेजर्स होते हैं एंड देन अगेन इन सब एरियाज में चाहे इंफॉर्मेशन हो चाहे मार्केटिंग हो चाहे प्रोडक्शन हो चाहे फाइनेंस हो या चाहे एचआर हो इन सब में आपका टॉप लेवल मैनेजर भी होगा इसमें आपका मिडिल लेवल मैनेजर भी होगा और इसमें आपका फ्रंट लाइन मैनेजर भी होगा सो इन सब एरियाज में इन सब डिपार्टमेंट्स में आपका हर लेवल का मैनेजर इस एरिया में इन सब एरियाज में काम जो है वो कर रहा होगा नाउ वीव अंडरस्टूड के जी मैनेजर्स क्या होते हैं और किस 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 लेवल के होते हैं वीव ऑल्सो अंडरस्टूड द फैक्ट के जी मैनेजर्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज में होते हैं और वो एरियाज कौन से हैं उनकी भी अभी हमने आपके साथ बात कर ली नेक्स्ट एस के जी मैनेजर्स को टू बी सक्सेसफुल मैनेजर्स नाउ क्वेश्चन एस के जी सक्सेसफुल मैनेजर कौन होता है या हु इज अ सक्सेसफुल मैनेजर सक्सेसफुल मैनेजर इज बेसिकली इंडिविजुअल <coughs> जो कि आपकी सारी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन के पास जितनी रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से उनको मैनेज करें इस इफेक्टिव तरीके से उनको मैनेज करें कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो सकें सो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एन इफेक्टिव मैनेजर राइट ना एक टू बिकम एन इफेक्टिव मैनेजर एन इंडिविजुअल नीड्स टू हैव सर्टन टाइप्स ऑफ स्किल्स सर्टन वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स ना वो वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स कौन से होते हैं द फर्स्ट आप are called as technical skills now technical skills are basically skills needed to perform specialized task technical skill ek aisa skill hota hai jo ke ek specific task related hota hai or technical skill for example you can you this you you are an individual working in a factory jo ke machinery ko theek kar sakta hai ठीक हो गया ना दैट पर्सन हैज टेक्निकल स्किल फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं बीइंग एन इलेक्ट्रिशियन इज हैविंग अ टेक्निकल स्किल बिकॉज यू 
being it like being an electrician can only work within a specific uh, area yeah aap electrician hone ke naate aap sirf wohi kaam kar sakte hain jo electricity se related hoga baki koi aur kaam aap nahi kar sakte so electrician ke paas technical skill hota hai now as compared to various types of managers that we have technical skills are most needed in frontline managers because frontline managers wohi hote hain jo floor par hote hain jo ke factory floor par honge ab jab factory floor par honge to unko ye pata hona chahiye ki machinery kaise chalti hai agar is machinery mein ye awaaz aa rahi hai to isme ye masla hona chahiye ya agar agar isme is machine mein ye ruk gayi hai to isme ye galtiyan ho sakti hain ya isme ye fault ho sakti hai so that is what we call as technical skills which are needed to perform specialized tasks right uh, the second type of skills jo ke uh, zarurat jinki hoti hai wo human relation skills hote hain now as human relation skills would relate to ke ji aapki individuals ke sath interaction kaise hoti hai aur human relation skills become very very important when you're interacting with other people so it is basically the skill in, uh, which relate, relates to understanding and getting along with people so mai kehte hain ki jo is bande ki human relation skills bahut acche hain iska basically matlab kya hua ki wo bande us बंदे को पता है कि इंडिविजुअल से कैसे बात करनी है उस बंदे को पता है कि इंडिविजुअल से कैसे ट्रीट करना है और उस बंदे को पता है कि इंडिविजुअल से कैसे काम निकलवाना है राइट द इंडिविजुअल स्किल्स आर इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर चाहे वो टॉप मैनेजर हो या मिडिल मैनेजर हो या फ्रंट लाइन मैनेजर हो ह्यूमन रिलेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स हाउ एवर दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मिडिल लेवल मैनेजर्स क्यों इसलिए क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं ना वो दे राइट इन द मिडिल राइट दे गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द टॉप मैनेजर्स और उन इंस्ट्रक्शंस को ये मिडिल लेवल मैनेजर आपके फ्रंट लाइन मैनेजर्स को कम्युनिकेट करता है ठीक हो गया अगर इस मिडिल लेवल मैनेजर की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है या ह्यूमन रिलेशन स्किल्स अच्छे नहीं है तो वट विल हैपन एस के जो गोल्स टॉप मैनेजर्स ने बनाए हैं और जो इस मिडिल लेवल मैनेजर को आपके लोअर लेवल फ्रंट लाइन मैनेजर को कम्युनिकेट करने हैं अगर इस इंडिविजुअल के मिडिल लेवल मैनेजर के ह्यूमन रिलेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे नहीं होंगे और अगर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे तो वो फ्रंट लाइन मैनेजर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा और सिर्फ एक्सप्लेनेशन की बात नहीं होती उस फ्रंट लाइन मैनेजर को मोटिवेट भी करना है कि आपने इस तरीके से काम करना है या उसको डायरेक्ट और लीड भी करना है कि भाई ये काम इस तरीके से कर, करेंगे तो ये इस तरीके से अचीव हो जाएगा सो so, of all the types of managers that we have in an organization human relation skills jo hain wo sabse zyada important kis level ke liye hain aapke middle level managers ke liye because aapke middle level managers using their uh, human relation skills wo uh, transmit karte hain um, vision jo ki top level managers se aati hai us vision ko wo uh, front line managers ke liye ya ke, ke paas transmit karte hain so human relation skills jo hain sabse zyada important jo hain wo aapke middle level managers ke liye hain just to uh, sort of further strengthen this particular point of mind ke ji human relation skills jo hain wo kis level ke liye zaruri hain this just uh, this graph will just show you ke ji employee satisfaction jo hai wo kin kin cheezon par depend karti hai uh, uh, is particular graph mein agar aap dekhenge what you will see is that the maximum number of employees get satisfied 43% of them get satisfied by manager relationship iska kya matlab hua iska basically matlab ye hua ke employees ka agar manager ke sath relationship sahi ho then automatically that employee feels satisfied now ye jo manager ke sath relationship hai ye kaise sahi hota hai ye is sahi hone ya is 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 manager relationship effective hone ke liye bahut zyada zaruri hai ke आपकी ह्यूमन रिलेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हों एंड दैट इज़ व्हाई वे कंटिन्यूसली स्ट्रेसिंग अपॉन के जी एक मिडिल लेवल मैनेजर के लिए ह्यूमन रिलेशन स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स बिकॉज दे आर द इंडिविजुअल्स जो कि आपके आप आपके आप दे दे दंस जो कि आपकी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं और स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि वो एक्सप्लेन भी करेंगे वो गाइड भी करेंगे और वो मोटिवेट भी करेंगे और गाइडिंग और मोटिवेटिंग और एक्सप्लेनिंग में अगर आपके पास ह्यूमन रिलेशन स्किल्स नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे आप फिर तो आप कुछ भी ए, काम जो है वो अपना अचीव नहीं कर सकते 
then you have conceptual skills now conceptual skills is basically a person's ability to think and abstract to diagnose and analyze different situations and see beyond the present so conceptual skill ye hota hai ki ji maine apni company ke liye ye socha hua hai future mein ठीक है दैट्स अ कंसेप्चुअल स्किल या मैं डिफरेंट सिचुएशंस को देखकर एनालाइज कर कर उनका सिचुए उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ दैट्स अ कंसेप्चुअल स्किल सो व्हाट यू डूइंग राइट हेयर इज यूजिंग योर माइंड टू पुट थिंग्स टुगेदर टू सी के मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में क्या थ्रेट्स हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे यूज करके मैं क्या चीज बेहतर तरीके से कर सकता हूँ दैट्स अ कंसेप्चुअल स्किल्स द कंसेप्चुअल स्किल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर टॉप लेवल मैनेजर्स बिकॉज अगेन Your top level managers are the ones who okay, company ki overall direction set karte hain. Your top level managers are the ones who okay, company ke liye oh, goals and objectives set karte hain. Aur jab aap goals and objectives ki baat kar rahe hote hain, wahan par aapke conceptual skills aate hain. Abhi meri company yahan par hai. Tomorrow I see my company being in the top 500 companies of the world. Right? That's a conceptual skill. Okay, after the mind, he must. There's nothing on the ground. There's nothing on the on papers. You have it in your mind, and you can see it in your mind as to where you want your company to be. So that becomes a conceptual skills. Now, conceptual skills are again very, very important for your top level managers. And finally, you have your decision-making skills as well. Now, decision-making skills would involve these three basic steps. First up, you need to define your problem. Second up, you need to evaluate and select alternatives. And the third thing that you need to do is implement your alternatives and see if they are effective. Hain. So that is what your decision-making skills are. Decision-making skills के लिए सबसे important चीज़ जो कि ज़रूरी है that is problem definition. Problem defined well. इस प्रॉब्लम हाफ सॉल्व अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करेंगे इसका बेस ऑटोमेटिकली मतलब ये होगा कि आपकी हाफ द प्रॉब्लम इज ऑटोमेटिकली सॉल्व फॉर यू सो डिसीजन मेकिंग स्किल्स में सबसे पहले जो आप करते हैं वो आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप फैक्ट्स को गैदर करते हैं और आप अपने अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करते हैं सेकेंड इज इट ईच ऑल्टरनेटिव को आप इंडिपेंडेंटली इवेलुएट करते हो और देखते हो कि कौन सी चीज़ सबसे बेहतर है और फाइनली आप एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हो और देखते हो कि वो कितना इफेक्टिव था या कितना इफेक्टिव नहीं था फॉर एग्जाम्पल लेट से कि जी थर्स्टी आई एम थर्स्टी मुझे प्यास लगी है दैट्स अ प्रॉब्लम ठीक दैट्स प्रॉब्लम डेफिनेशन आई एम थर्स्टी एंड आई नीड टू मुझे अपनी प्यास को बुझाना है अच्छा अब प्यास को कैसे बुझाया जाए ना आई एम गैदरिंग फैक्ट्स मैं पानी भी पी सकता हूँ पानी जो है वो नस्ले का भी पी सकता हूँ नलके का भी पी सकता हूँ मैं जूस भी पी सकता हूँ अच्छा अच्छा मैं कोई ऐसी चीज़ पीना चाहता हूँ जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा ना हो मैं एक ऐसी भी चीज़ पीना चाहता हूँ जो कि ठंडी भी बहुत हो गर्म ना हो सो मैं क्या पीऊँ अच्छा जब आपके पास से फैक्ट्स इकट्ठे हुए कि जी ठंडी भी होनी चाहिए उसमें शुगर का कॉन्टेंट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो हेल्दी ड्रिंक भी होनी चाहिए आपने आपने फैक्ट्स करना शुरू किया कि भी मैं प्यास जब बुझाने की बात करता हूं तो मुझे किस किस्म की चीज से मैं कैसी चीज होनी चाहिए जो कि मेरी प्यास बचाए अच्छा जब आपने फैक्ट्स गैदर कर लिए फिर आपने अल्टरनेटिव्स जनरेट किए मैं प्यास नेस्ले के पानी से भी बुझा सकता हूं मैं नलके के पानी से भी बुझा सकता हूं मैं कोक से भी बुझा सकता हूं मैं पेप्सी से भी बुझवा सकता हूं मैं एप्पल जूस से भी बुझा सकता हूं मैं गन्ने के रस से भी बुझा सकती हूं ठीक हो गया ये आपने अपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए अब आप ईच ऑल्टरनेटिव को एसेस करते हो अच्छा पानी नलके का पानी शायद साफ ना हो बीमार में हो जाऊँ नस्ले का पानी तो ठीक है ठंडा भी होता है लेकिन थोड़ा सा महंगा है कोक पेप्सी पीऊँगा तो दैट्स नॉट हेल्दी शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है जूस पीऊँ या गन्ने का जूस पीऊँ कौन सा बेहतर है आई डोंट नो अगेन प्राइस को देखना पड़ेगा ठंडा है भी या नहीं है दैट इज़ एवेलुएशन ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव एंड देन यू सेलेक्ट द बेस्ट के अच्छा पैसे तो मेरे पास नहीं है जूस की प्राइस और पानी की प्राइस सेम है तो मैं नेस्ले का पानी पी लेती हूँ क्योंकि हेल्दी भी है शुगर कंटेंट भी कम है और ठंडा भी सही है दैट इज सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड फाइनली जब आप वो पानी पी लेते हो दैट्स इंप्लीमेंटिंग योर ऑल्टरनेटिव उसके बाद आप इफेक्टिव नहीं सीखते हो जब पानी पियोगे तो एक्चुअली पता चलेगा कि वो कितना ठंडा था जब पानी पियोगे तो उससे पता चलेगा कि आपकी प्यास बुझी या नहीं बुझी अगर बुझ गई तब तो वेरी गुड काम खत्म अल्लाह शुक्र लेकिन अगर नहीं बुझी देन यू से नहीं यार मैंने डिसीजन सही नहीं लिया मुझे गन्ने के रस की तरफ जाना चाहिए था वो मेरी प्यास ज़्यादा बेहतर से बचाता और फिर आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो दोबारा से शुरू हो जाता है 
सो आई एव जस्ट गिवन यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता क्या है और कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और अगेन डिसीजन मेकिंग स्किल जो है वो किसी भी लेवल ऑफ मैनेजर्स के लिए चाहे वो टॉप हो मिडल हो या फ्रंट लाइन मैनेजर हो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इट कैन बी एज बिग अ डिसीजन के जी हमने ज्वाइंट वेंचर करना है या नहीं करना और इट कुड बी एज स्मॉल अ डिसीजन के जी इस इस डेस्क को मैं यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ वट एवर इट इज़ आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी सो so, चाहे वो फ्रंट लाइन मैनेजर हो चाहे वो मिडल मैनेजर हो या वो टॉप लेवल मैनेजर हो डिसीजन मेकिंग बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एनी लेवल ऑफ मैनेजर then you have uh, the other type of skill that you have is time management skill again something which is very very important time management skill basically is ke मैनेजर्स जो हैं वो अपने टाइम को जो कि एक लिमिटेड टाइम होता है किसी भी मैनेजर के पास उसको प्रोडक्टिवली कैसे यूज करता है सो टाइम मैनेजमेंट स्किल विल बेसिक बेसिकली इन्वॉल्व हाउ अ मैनेजर प्रोडक्टिवली यूजेस हिज और हर टाइम नाउ इस प्रोडक्टिव टाइम यूजेज की जब मैं बात करती हूँ तो फोर फैक्टर्स होते हैं जो कि टाइम को वेस्ट करते हैं फर्स्ट आप पेपर वर्क डेस्क पर पेपर ही पेपर है कुछ पता नहीं कि कौन सा काम करना है किस काम ने जाना है हर चीज पेपर पर हो रही है एक पेपर आप अपने ऑफिस से बाहर भेजते हो तो दूसरा पेपर आपके ऑफिस में आ जाता है सो ऑफिस में पेपर वर्क जो होता है वो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है सेकेंड थिंग इज टेलीफोन कॉल जब आप टेलीफोन कान से लगा रहे हो तो देन वट गेट्स डन आपका काम ही नहीं होता आप दिन में छः दस पंद्रह बीस फोन कॉल जब उठाओगे तो जो आपकी डेस्क पर काम पड़ा है वो नहीं होगा दैट मीन्स यू विल नॉट बी प्रोडक्टिव इन योर ऑफिस द थर्ड थिंग दैट हैम्पर्स प्रोडक्टिविटी इन ऑफिस इज मीटिंग एक मीटिंग से निकले दूसरी मीटिंग में चले गए दूसरी मीटिंग से निकले तीसरी में जाना है तीसरी से निकले तो चौथी वेट करिए जब मीटिंग करोगे तो काम कब करोगे फोर्थ थिंग इज ई मेल ई को बार 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 जब आप चेक करना शुरू कर देते हो देन वट हैपन्स इज दैट अगेन यू यू आर बींग लेसर प्रोडक्टिव ई मेल की एक बहुत अच्छी सिंपल वेरी एवरी डे एग्जाम्पल इज दैट अगर आपके पेरेंट्स में से कोई ब्लैक बेरी यूज करता है उनकी ब्लैक बेरी जो है वो इट्स कनेक्टेड टू देर ई मेल ई मेल अकाउंट दैन वट हैपन्स इज के इवन वन दे कम बैक फ्राम दर ऑफिस तो उनके ब्लैक बेरी पर मैसेजेस आ रहे होते हैं जब ब्लैक बेरी पर मैसेजेस आ रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली वहीं पर बैठ कर वो अपने मैसेजेस का जवाब दे रहे होते हैं मीनिंग कि जितना टाइम वो आपके साथ उनको गुजारना चाहिए वो ऑटोमेटिकली अपने ब्लैक बेरी पर ई मेल्स का जवाब देने पर गुजारते हैं अगेन ऑफिस में भी यही कर रहे होते हैं कि जो मुस्तकिल अपने पी सी लैपटॉप या टैबलेट से बैठ कर अपने ई मेल्स चेक कर रहे होते हैं एंड दे बींग लेसर प्रोडक्टिव सो जब हम टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की बात करते हैं तो एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि उसके पास एक दिन में उसके पास कितना टाइम है और इस टाइम को उसने कैसे मोस्ट इफेक्टिवली मैनेज करना है सो दैट द मैनेजर इज मोस्ट प्रोडक्टिव और इन चारों फैक्टर्स को चाहे वो पेपर वर्क हो टेलीफोन हो मीटिंग हो या ई हो इन चारों फैक्टर्स को उसने इस तरीके से मैनेज करना है कि उसकी प्रोडक्टिविटी किसी भी मैनेजर की प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्ट ना हो ना हो चाहे वो टाइम मैनेजमेंट स्किल हो डिसीजन मेकिंग स्किल हो कंसेप्चुअल स्किल हो ह्यूमन रिलेशन स्किल्स हो या टेक्निकल स्किल्स हो ये पाँचों के पाँचों स्किल्स स्लाइटली द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़रूरी हैं आज के मैनेजर्स के लिए ज़रूरी है कि आज का मैनेजर डिपेंडिंग अपॉन वो किस लेवल पर काम कर रहा है उसको रेलिवेंट स्किल आता आना चाहिए लेकिन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के रेफरेंस से दीज आर द टू बेसिक टाइप ऑफ स्किल्स दैट अ मैनेजर शुड ऑल्सो हैव इन एडिशन टू द फाइव दैट आई हैव मैंशन अर्लियर फर्स्ट एप इज ग्लोबल मैनेजमेंट स्किल अ मैनेजर शुड नो कि ग्लोबल बिजनेस के रेफरेंस से उसको क्या काम उससे क्या काम लिया जा सकता है उसको ये पता होना चाहिए कि फॉरेन मार्केट से डील कैसे करना है उसको ये पता होना चाहिए कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज होते हैं उसको कैसे मैनेज करना है उसको ये पता होना चाहिए कि फॉरन ड्राइवल्स की फॉरन कंपनीज की क्या प्रैक्टिस हैं और हाउ कैन और वट कैन वी डू टू कम्पीट विद दोज फॉरन ड्राइवल्स सिमिलरली एक आज के मैनेजर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि उसको मालूम हो कि आप टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करो फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी सो द कंपनी कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स गोल्स दैट इज व्हाट वन ऑफ द स्किल रिक्वायरमेंट फॉर द ट्वेंटी सेंचुरी इज आजकल एक मैनेजर के पास इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है इतनी डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी है कि उस मैनेजर को अफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए उस टेक्नोलॉजी को सो so दैट Uh, the goals and objectives of the organization can be achieved uh, again uh, just to give you uh, an idea of kg chief executive officers 
کے لحاظ سے یا کے خیال سے واٹ آر دا موسٹ امپورٹنٹ اسکلس فار بینگ این افیکٹیو لیڈر اینڈ دس پرٹیکولر فگر ول بیسکلی شو یو دیٹ دا موسٹ افیکٹیو اسکل نیڈیڈ ٹو بیکم اے گڈ لیڈر از بیسکلی بلڈ پارٹنرشپس پارٹنرشپس ود یور اسٹیک ہولڈرس بی ایٹ یور شیئر ہولڈرس بی ایٹ یور کسٹمرس بی ایٹ یور ایمپلائیز بی ایٹ یور سپلائرس بی ایٹ یور کریڈیٹرس بی ایٹ اینی بٹی یو نیڈ ٹو بلڈ لانگ ٹرم لانگ لاسٹنگ میوچولی بینیفیشل ریلیشن شپس اینڈ پارٹنر شپس ود آل یور اسٹیک ہولڈرس اور بہت ساری چیزیں بھی ضروری ہیں لیڈرشپ کے لیے لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ بلڈنگ پارٹنر شپس ہے اور بلڈنگ پارٹنر شپس کے لیے سب سے زیادہ ضروری اسکل کون سا ہوگا یس ہیومن ریلیشن اسکلس سو دس پرٹیکولر فگر ول بیسکلی گیو یو این آئیڈیا کہ جی آپ کا کون سا اسکل جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے لیڈرشپ کے لیے فائنلی ٹو ٹو اینڈ آر چیپٹر واٹ وی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ از از اے کارپوریٹ کلچر کہ جی کارپوریٹ کلچر کیا چیز ہوتی ہے کارپوریٹ کلچر از بیسکلی دا experiences, stories, beliefs, norms that characterize an organization. مطلب وہ ساری چیزیں چاہے وہ نارمل پریکٹسز ہوں چاہے وہ بلیوس ہوں یا اسٹوریز ہوں یا ایکسپیرینسز ہوں جو کہ آرگنائزیشن کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ایک آرگنائزیشن کو کو کیریکٹرائز کرتے فار ایگزامپل واٹ ہیپنس وین یو گو ان اے بینک What happens is that everybody is very formally dressed up, right? Suit, tie, uh, trousers, baal sa isse bane hua. You will never see a very long-haired guy in a, in a bank. Similarly, everybody is talking in hushed tones. Nobody would be shouting. Nobody would be screaming. Bahut log zor zor se haste bhi bank mein nahi. The general uh, atmosphere of the bank is ke ji, seriousness. Aapko pata chalti hai ke ji. Everybody means business here. Right? On the other hand, you go to an advertising agency. There will be a lot of people who will come there. The culture there or the environment will be an informal environment. People will be in Bermuda, people will be in slippers. You would have individuals having very long hair. Chai will also be in coffee. People will be sitting at the table and they will be doing their work. They are being creative or whatever. So that's the culture of that advertising agency. So those are all the things that you ایک آپ کی آرگنائزیشن کو ایک کیریکٹرسٹک دیتی ہیں یا ایک آرگنائزیشن کو ایک پرسنالٹی دیتی ہیں اس کو ہم کارپوریٹ کلچر کہتے ہیں اگین کارپوریٹ کلچر جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے بیکاز کارپوریٹ کلچر کی وجہ سے آپ کی اٹ سارٹ آف گیوز ڈائریکشن ٹو یور امپلائیز اٹ ٹیلس دا امپلائیز کہ جی آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے اور ان کے سارے ایفرٹ کو towards achievement of goal ki taraf for directed effort hota hai that's what a corporate culture does for example if the corporate culture of an organization is ki ji financial apne uh, apne organization ko financially improve karna hai ya uh, financial supremacy is is the corporate culture of an organization then that means ki us organization mein jo bhi individual kaam kar raha hoga that person will only focus on the work at hand اس کے بہت لانگ آرس ہوں گے ورکنگ کے وہ صبح آئے گا اس کے گھر جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوگا دا پیپل ہو ول بی ورکنگ ہارڈ ول بی ریوارڈیڈ اینڈ پیپل ہو ول ناٹ بی میٹنگ گولز اینڈ آبجیکٹوس ول ناٹ بی ریوارڈیڈ اینڈ دے ول بی کٹ آؤٹ آف دی آرگنائزیشن ایوری انڈیویژول ول بی اونلی فوکس ٹوورڈس اچیونگ اے پرٹیکولر لیول آف پروفٹ ٹھیک ہو گیا پریشر بلڈنگ بہت زیادہ ہوگی انڈیویژول ول بی پریشر اے لاٹ آن دی ادر ہینڈ اگر کارپوریٹ کلچر ایسا جہاں پر کوالٹی آف لائف پر فوکس ہے تو وہاں پہ آپ کا کارپوریٹ آپ کی جو آرگنائزیشن کے انوائرمنٹ ہے وہی خط فلک ہو جائے گی اتنی پریشر انوائرمنٹ نہیں ہوگی انڈیویژول ول ناٹ بی پریشر فار ڈیڈ لائنس ان کو کام ختم کرنا چاہے گھر بیٹھ کرو یا آفس سے بیٹھ کرو ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں فار دیم ہالیڈے آن سیٹرڈے ول بی ویری ویری امپورٹنٹ دے ول میک شیور دیٹ دے ول ناٹ ورک آن سیٹرڈے آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کا فائنینشیل گول آپ کا کارپوریٹ کلچر تھا اس کیس میں سیٹرڈے سنڈے سیون ڈیز اے ویک آپ شاید کام کرتے بیکاز آل دیٹ یو وانٹیڈ ٹو اچیو فار فائنینشیل سپریمیسی رائٹ سو دیٹ از ہاؤ کارپوریٹ کلچر جو ہوتا ہے وہ آپ کی کارپوریٹ انوائرمنٹ کو شیپ کرتا ہے اور ڈٹرمن کرتا ہے ناؤ کوشچن از کہ آپ آپ کلچر کو کمیونیکیٹ کیسے کریں کلچر کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو مینیجر ہے ہی اور شی از ویری کلیئر اباؤٹ دا کلچر فرسٹ تھنگ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ دیٹ دا مینیجر شوڈ ڈو از ٹرانسمٹ کلچرس ٹو ادر سو دو کام کرنے ضروری ہیں کلچر کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے فرسٹ آپ 
is the the manager should be clear of the culture usko pata hona chahiye ki uski organization ka culture kaisa hai second usko chahiye ki us culture ko baki jo naye employees organization mein aa rahe hain उनको ट्रांसमिट करे या उनको कम्युनिकेट करे कैसे कम्युनिकेट करता है उनको बताता है उनके साथ इंटरेक्ट करता है उनको उनको ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज ये चीज ये चीज होती है हम इसको ऐसे ऐसे और ऐसे करते हैं और ये ये चीजें जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती या अच्छी नहीं समझी जाती सिमिलरली कल्चर को उसको यूज करना चाहिए टू रिवॉर्ड पीपल जो कि सही तरीके से काम करते हैं और गोल्स की अचीवमेंट की तरफ काम करते हैं सो जरूरी है कल्चर को कम्युनिकेट करने के लिए जो लोग कल्चर को फॉलो करते हैं और जो लोग कल्चर को स्ट्रेंदन करते हैं और इन्हांस करते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए ताकि वो लोग मोटिवेटेड हो कि जी कल्चर को फर्दर स्ट्रेंदन करें Now at this point in time, uh, we're going to finish our lecture number twelve, and fortunately for us, this is also the end of chapter number six for us. Uh, a very quick recap of what we've done so far in this particular lecture. What we've done is that we've basically defined for, to you the four functions of management: planning, organizing, leading, and controlling. Then we talked about the different uh, three different types of managers that you have: uh, top managers, middle, ma middle managers, and frontline managers. Then we said that various areas में आपके managers होते हैं चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो ऑपरेशन हो चाहे वो मार्केटिंग हो चाहे वो फाइनेंस हो एंड देन वी आल्सो सेड कि हर मैनेजर को एक सक्सेसफुल मैनेजर के लिए डिफरेंट स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है टेक्निकल स्किल्स क्या होते हैं और वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड आपके फ्रंट लाइन मैनेजर्स के लिए होते हैं ह्यूमन रिलेशन स्किल्स की हमने बात की हमने ये कहा कि ह्यूमन रिलेशन स्किल्स सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड आपके मिडल लेवल मैनेजर्स के लिए होते हैं फिर हमने कंसेप्चुअल स्किल्स की बात की हमने कहा कि वो सबसे ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए होती है एंड देन वी टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग स्किल्स एज वेल और हमने कहा डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स के लिए होगा चाहे वो टॉप हो या मिडिल हो या फ्रंट लाइन हो एंड फाइनली वी डिस्कस के जी आपका कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है एंड वी ऑल्सो डिस्कस के जी कॉर्पोरेट कल्चर को कम्युनिकेट करने के लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए सो वी आर एंडिंग आर चैप्टर नंबर सिक्स एंड लेक्चर नंबर ट्वेल्व हेयर एंड नेक्स्ट टाइम वन यू एंड आई विल मीट वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर सेवन एंड लेक्चर नंबर थर्टीन सो टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज